皆さんこんにちは。本日も動画を見ていただきありがとうございます。本年1本目の動画になります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。えー、年末、祖母が亡くなったり、年始風邪をひいてましたが、ティーム届きました。ティームは中国のショッピングサイトなんで、ちょっと不安はあったんですけど、ちゃんとアシュラゴのお洋服とおもちゃが届きました。このおもちゃは2個で、100円弱ぐらいだったんですが自動でこうくるくる回転しながら床を勝手に歩くボールなんですねだからこれを床に置いとけばアシュラゴが追いかけて遊んでくれるかなと思って買ったんですけどあの正直思った以上に床をこうコロコロ回転して自動では動かなくてうーんちょっと違うなっていう印象です。そして今アシュクにブルーの方を渡して遊んでもらってどのような動作か見てもらおうと思ったんですがこれを撮影している間にラゴラはピンクの方をすでに破壊しておりました<笑>こちらです<笑>もうほんと10分ぐらいも遊んでないと思うんですけどやっぱりカミカミしちゃうのでしょうがないですよねラゴは反省をする時必ずこの窓際の席に座るんですけど自分が壊してしまったことを反省しているようですもう壊れてしまったものはしょうがないですよねただこのようにパーツがいくつかに分かれてしまっていたのでこれ以上遊ばせるのは危険かなと思ってさよならしました小さな小型犬だったら上手に遊べるんじゃないかなと思いますチャンネル登録お願いしますこちらはラゴラ用のパーカーです圧縮用のパーカーはふわふわ系そしてお洋服はお揃いで圧縮には L サイズラゴラには XXL を買いましたでは着てもらいましょう着せてみましたラゴ似合ってますよねでもなんとラゴラお洋服が大嫌いみたいで一歩も動かなかったんですよフレンチブルドッグは寒がりだからお洋服を着せた方がいいと聞いていたのにまさかのお洋服が苦手っていう<笑>アシュクのこのお洋服はサイズを間違って買ってしまって小さくてボタンが閉まりませんでしたでもこのトレーナーは2人ともぴったりでした似合ってますよね2人ともねでも本当にラゴこの後も壁に体をこすりつけて暴れまくったのでお洋服本当に嫌みたいです残念ですがしょうがないですよね<笑>アシュラゴ1回目のティームのお買い物がとっても楽しかったので第2弾注文してみました今回はいろいろな小物を買ってみました見てください<笑>ラゴは我が家の面白い要素なので遊ばれてます<笑>かわいい<笑>アシクには帽子を買いました似合ってますよね<笑>ラゴ<笑>それからこのボールを買いましたぶつかると光るんですこのボール結構固めでゴムでできていて2人ともカミカミしても全然壊れる感じは今のところないのでこのおもちゃは買って正解だったと思います今回はティームで買ったものをご紹介させていただきました楽天を調べてみると同じ商品が 1.5 倍ぐらいの値段で売られていたりしていたのでもしよかったら皆様もティームやられてみてください1週間ぐらいで荷物も届くのでその間ワクワクしながら待っているのも楽しいと思います本日も動画を見ていただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いいたしましょう失礼いたします<音楽>